3, 2, 1, gravando, vou trazer todos os bastidores dessa história do Caio Paulista, hein? O Caio Paulista vai jogar no Palmeiras. Essa situação com o São Paulo, a renovação, tem bastidores, tem os dois lados da história, tem um e-mail que foi trocado entre a diretoria e o staff do jogador na questão do parcelamento, do pagamento do, da opção de compra, quero trazer Todos esses detalhes, todos os lados dessa história do Caio Paulista, que, repito, vai jogar no Palmeiras. Mas antes, ó, um recadinho para você que gosta de fazer a sua fezinha sempre com responsabilidade, claro. No Mr. Jack, você encontra diversos esportes para poder dar seus palpites. Inclusive, alguns campeonatos têm até transmissão ao vivo, direto do site, hein? Então acesse mrjack.bet e desafie-se, porque afinal de contas, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Bora falar dessa história do Caio Paulista, hein? Bora para os fatos. O jogador foi contratado no começo dessa temporada de 2023. O São Paulo precisava urgente de um lateral esquerdo. O Rogério Senna indicou Caio Paulista. São Paulo e Fluminense fizeram uma negociação que foi muito rápida, 48 horas, porque precisava inscrever o jogador, aquela coisa toda, precisava de um atleta. E aí o Fluminense colocou a seguinte cláusula. No final do empréstimo, pagamento à vista de 3 milhões e meio de euros na opção de compra. São Paulo aceitou porque precisava do jogador. Em julho começa a costurar, o São Paulo começa a costurar um pagamento parcelado, já que o Caio Paulista se tornou peça fundamental e vinha evoluindo muito né, no, no São Paulo. Então, o São Paulo decidiu, então, que queria comprar direto, né? Contratar o jogador em definitivo. Aí começa a costurar com o staff do jogador o parcelamento com o Fluminense. O jogador, o staff do jogador, apresenta uma proposta para assinar esse contrato. Porque, afinal de contas, não é só comprar. Você tem que dar um aumento para o jogador. Você tem que aumentar o tempo de contrato, salário e tudo mais. Apresentou, né? Isso segundo a minha apuração do São Paulo, o staff apresentou uma proposta que não era condizente com a realidade, Segundo eu apurei, né? O salário era muito alto, o tempo de contrato era alto, tinha um monte de premiações ali, até premiações se o jogador fosse para a seleção brasileira, né? Então, assim, o São Paulo não aceitou essa proposta e colocou as condições dele em São Paulo. Três anos de contrato, um salário um pouco menor do que esse que foi proposto e tal, é, e algumas situações de pagamentos de, de luva, né? Que é a premiação que você recebe quando você assina um contrato novo, parcelado ao longo desse tempo de contrato. Tinha umas divergências ali, mas fato é que o negócio foi tendo, é, é, foi andando. Eis que surge este e-mail, que segundo o São Paulo, foi a garantia de que teria a negociação, já que ali tinha uma garantia de que é, teria o pagamento parcelado. Vou ler aqui o trecho do e-mail que eu vou colocar aqui para vocês. Vem através desta reafirmar que Caio está muito feliz no São Paulo, isso foi em novembro, é, e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube com as condições que apontamos no e-mail anterior. Isso aqui vocês precisam prestar muita atenção. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço já ajustado pela transferência em quarto parcelas sem, uh, é, a serem pagas né, nos meses de fevereiro, agosto, 24 e 25. Então, assim, é, entendo que desta forma... O interesse de todas as partes envolvidas. Vamos aguardar agora um posicionamento do São Paulo. Abraços Alexandre Uran. Alexandre Uran e Eduardo Uran, pai e filho, são os representantes legais ali do Caio Paulista. É, o São Paulo entende que esse meio é uma prova de que iria acontecer o um negócio. Só que, por outro lado, o São Paulo tentou o contato com a gente, tentou o contato com o jogador. O Fluminense já estava disputando o Mundial de Clubes e foi até a data limite, que foi dia 15 de dezembro, para efetuar o pagamento. Foi comunicado entre departamentos jurídicos dos dois clubes, segundo a minha apuração no São Paulo, e nesse, nessa troca de minutas, nessa troca de formalizações, uh, o Fluminense responde, olha, vocês precisam pagar à vista. Então, o São Paulo viu uma mudança de panorama, uma mudança de condições, e aí o São Paulo começa a estranhar porque o jogador não atendia o telefone, o empresário não atendia o telefone, então o São Paulo suspeitou que poderia estar tomando um chapéu, uma negociação com outro clube. Eis que o São Paulo descobre que Caio Paulista estava em negociações abertas com o Palmeiras. Diante desse fato, o São Paulo então decide encerrar as conversas, encerrando o ciclo com o jogador, não tendo mais negociação. E aí o que, que acontece? 
São Paulo alega que houve quebra de é, confiança nessa questão toda. Ponto. Essa é a apuração, a parte do São Paulo. Indo para a parte do jogador, segundo os empresários, que inclusive deram entrevista para vários lugares, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com os empresários, esse e-mail está fora de contexto. Por quê? Segundo os empresários, é, venho através dessa reafirmar que o Caio está feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, mas nas condições que apontamos no e-mail anterior. Um e-mail anterior seria aquele e-mail que, segundo o empresário, foi mandado em 27 de julho, apontando os é, é, requisitos ali, ou então as, os argumentos, claro, da proposta que o, que o, o staff fez para o São Paulo, que o São Paulo não aceitou. Então, segundo o staff do jogador, diante... Daquel, daquelas condições, aí sim iria se dar parcelamento. A questão toda é que teve uma treta ali no meio e o staff do jogador sentiu que o São Paulo não estava levando adiante. Estava tendo outras preocupações, Lucas Moura, contratação de Ferreirinha, contratação de Luiz Gustavo e não estava resolvendo a parada. Principalmente pelo fato do São Paulo ter anunciado publicamente a permanência do Caio Paulista. Isso foi na festa da Copa do Brasil, quando o Carlos Belmonte falou e o Caio vai ficar com a gente. O, o São Paulo anunciou, o Caio não sentia segurança, porque não tinha ali a tinta no papel da renovação de contrato. O que, que acontece? O Caio e o staff decidiram, então, ouvir o mercado. E a alegação foi que esse e-mail que foi mandado em novembro só foi respondido em dezembro. E o São Paulo, em dezembro, deixa claro para o Fluminense nessa troca de conversas com juri, entre jurídicos, que o São Paulo ainda não tinha definido um modelo de pagamento e que iria exercer a, função, a, a opção de compra, mas não tinha definido um modelo de pagamento. Segundo eu apurei, o Caio Paulista e o staff, diante dessa, né, de, desse, dessa resposta do São Paulo, Caio não sentiu a firmeza ali e decidiu olhar o mercado. Foi aí que entrou o Palmeiras na parada. E o Palmeiras me disse, eu na minha apuração, que percebeu que o jogador estava no mercado, se o jogador está procurando é um clube, se o jogador está disponível no mercado, não tem por que falar com o São Paulo. Então decidiu abrir conversas e hoje está muito próximo de um acordo em definitivo com o Caio Paulista. Então cada um tem o seu argumento. Cada um tem o seu documento, cada um tem a sua é, narrativa. E fato é que o Caio Paulista hoje vai para o Palmeiras e o São Paulo está no mercado olhando opções e tem como prioridade renovação de contrato do Wellington, que agora passa a ser o plano A do São Paulo. Eu quero saber de vocês quem tem razão nessa treta toda. É o São Paulo? É o staff do jogador? O Caio Paulista? Enfim. Deixa seus comentários aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Tamo junto.